بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسڈ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جارحانہ اننگز جاری ہے ان کا یہ اگریسو موڈ کس وجہ سے ہے انہوں نے کل بڑی بات کی صحافیوں کے ساتھ جب بات چیت کی اس میں بہت اہم باتیں کی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ پاکستانی سیاست میں ہلچل مچانے والی بات تھی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اصل میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی وجوہات کیا ہیں وہ سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ باتیں جو میڈیا پر آ چکی ہیں اس سے ہٹ کر جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے جو کہ ان سائڈ سٹوری ہے عمران خان نے اتنا بڑا سٹینڈ کیوں لیا عمران خان کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اگر صرف درنے کی بات کی جائے تو ان کے درنے کی وجہ سے آرٹیکل سکس اگر لگانا مقصود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی طرف سے بھی درنا ماضی میں دیا جا چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو علامہ تیر القادری ہیں ان کی طرف سے بھی درنا دیا جا چکا ہے تو اپوزیشن جماعتیں یہ سوال بھی اٹھا سکتی ہیں کہ اگر اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر درنے درنا دینے کی وجہ سے اگر لگانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں جو درنے دیے گئے ان پر بھی آرٹیکل سکس لگنا چاہیے یہ ساری باتیں وزیر اعظم عمران خان کے علم میں ہونے کے باوجود انہوں نے یہ بات کی میڈیا میں یہ بات لے کے آئے صحافیوں سے بیٹ رپورٹرز جو تھے وزیر اعظم کی بیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ جب بات کی تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونی چاہیے اصل میں ہوا کیا ہے وزیر اعظم کو انتہائی اہم رپورٹس دی گئی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے اور ان رپورٹس کے سامنے آنے پر وزیر اعظم نے یہ سخت قسم کی بات کی ہے ان رپورٹس میں ایسا تھا کیا یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ تھوڑا سا میں پہلے اس کا اس پورے کیس کو ہم ڈیولپ کر لیں ہم اسٹیبلش کر لیں کہ یہ سارے معاملات ہوئے کس طریقے سے بہت سی چیزیں آپ جانتے ہیں لیکن یہ کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بتانا بہت ضروری ہے جب ماضی میں درنا دیا گیا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تو اس میں جو حکومت ہے اس کے ساتھ بہت سے معاملات طے پائے کہ اتنے دن کے اندر یہ ساری ایکٹیویٹی تین دن کے اندر سمیٹنی تھی مولانا فضل الرحمان کو جو کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا ایک معاہدہ یہ تھا کہ جو جو سامنے لایا گیا پبلک کیا گیا جب کہ ایک معاہدہ یہ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ تین دن کے اندر اندر یعنی مولانا فضل الرحمان نے تین دن کا ٹائم لیا کہ تین دن تک ہم رکیں گے اس سے نہیں تو زیادہ دن نہیں رکیں گے ہم اٹھ کے چلے جائیں گے لیکن ان کی طرف سے اس کو لمبا کیا گیا اس کو زیادہ دیر تک چلایا گیا اس دھرنے کو شاید وہ ان کی جو تعداد وہاں پہ تھی لوگوں کی اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے یہاں پر انہوں نے نراف کیا اپنے اس معاہدے سے پھر دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ایک موقع ایسا آیا جب اس یعنی اس درنے کو چھوڑ کے نکل گئیں مولانا فضل الرحمان کو سے الگ ہو گئیں جس پر مولانا فضل الرحمان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوا وہ انتظار کرتے رہے کوئی موقع آئے گا جب وہ دوبارہ اس میں شامل ہو جائیں گے لیکن ان کو ان کے ان کو انگیج کر لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے یا شاید کسی اور کی طرف سے جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں آئے ہاں البتہ اس دھرنے سے انہوں نے فوائد ضرور حاصل کیے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا جس کی وجہ سے اب وہ ساری باتیں کھول کے سامنے لا رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ باتیں طے پائی تھیں لیکن اس دھرنے کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ڈیل فائنل ہوئی جو انہوں نے ساری توجہ اس طرف مبزول کروائی لوگوں کی یعنی اس دھرنے کی کے باعث میاں نواز شریف کی بیماری کو اچھال کر انہوں نے وہ ڈیل کرنے میں کامیاب ہوئے اور میاں نواز شریف یہاں سے نکل کے باہر چلے گئے مریم نواز کی ضمانت ہو گئی دوسری طرف آصف زرداری اور فریال طالپور کی ضمانت ہو گئی اور لیکن دونوں پارٹیوں کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو لفٹ نہیں کروائی گئی جس کی وجہ سے وہ خاص سے پریشان بھی رہے اور دباؤ کا شکار بھی رہے جس پر انہوں نے ایک وقت میں اس دھرنے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی کیونکہ ان بڑی پارٹیوں کے مبین یہ طے پایا تھا کہ کسی موقع پر بھی اس دھرنے کو مذہبی رنگ نہیں دیا جائے گا یہ جب پارٹیاں الگ ہوئی تو مولانا فضل الرحمان نے اس کو اس دھرنے کو مذہبی رنگ دینے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی لیکن مختلف اداروں کی طرف سے ان کو سخت قسم کی وارننگ جاری کی گئی کہ ہم بہت بھگت چکے ہیں یہ سارے معاملات 
چاہے وہ لال مسجد کے بعد کے ہوں یا طالبانائزیشن ہو یہ ساری چیزیں بگت چکے ہیں اب اور نہ فیز نہ فور مزید یہ سب کچھ نہیں چلے گا جس کی وجہ سے ان کو اپنے اس پلان کے اوپر عمل درامد روکنا پڑا اور اٹھنے کے لیے فیس سیونگ کے لیے ان کو کچھ چاہیے تھا وہ چودری برادران کی صورت میں جا کے انہوں نے مذاکرات کیے اور اس طریقے سے وہ وہاں سے اٹھ کے گئے لیکن آج کل ان کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ معاملات طے ہوئے تھے ہمارے بہت سے باتوں پہ اتفاق ہوا تھا چودری برادران نے ایک میرے پاس امانت رکھوائی تھی اور اس امانت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اب وہ امانت کیا تھی اس پہ بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہو چکی ہے چودری برادران کی طرف سے بھی اس کی تردید کی گئی اور یہی وجہ تھی اس درنے کے دوران جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چودریوں کے مذاکرات ہوئے تھے بات چیت ہوئی تھی اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان اب تک چودریوں سے ناراض ہیں کہ وہ کیا کون سی شرائط مان کے آئے تھے جس پر مولانا فضل الرحمان اور عبد الغفور ایدری نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دو تین مہینے کے اندر اندر یہ سارا عمران خان کی حکومت لپیٹ دی جائے گی جو یعنی مائنس ون کا فارمولہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے کہی تھی تو جو جس امانت کا وہ ذکر کر, کر رہے ہیں وہ یہی ساری باتیں تھیں جو کہ امپلیمنٹ نہ ہو سکیں اب عمران خان نے دوبارہ یہ ساری باتیں کیوں کی ایک بات انہوں نے اور بھی کی وہ میں پہلے بتا دوں پھر میں رپورٹس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں گا ایک بات انہوں نے کی کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے مجھے کسی کا خوف نہیں ہے خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کرپشن کرتے ہیں اور میرے دامن پر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے میں نے کوئی کرپشن نہیں کی اس لیے میں کھل کے کہتا ہوں کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے آرٹیکل سکس کی بات کی اس سے پہلے فواد چودھری یہ بات کر چکے تھے اور ہم آپ ہم نے آپ کو عمران خان کی بات سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں اور فواد چودھری نے عمران خان کی امام پر بات کی تھی وہ عمران خان کے بہاف پر یہ بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو سازشوں کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ حکومت گرانے کے لیے ہم نے یہ یہ پلاننگ کی تھی یہ معاملات ہمارے طے پائے تھے تو آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اب یہ آرٹیکل سکس لگنے کا پیغام بیسیکلی عمران خان نے کس کو دیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی ڈی ایر ویورس اب میں آتا ہوں ان رپورٹس پہ وزیر اعظم کو انٹیلیجنس رپورٹس پیش کی گئیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پھر سے پر توڑ رہے ہیں جس کا وہ پبلیکلی اظہار بھی کر چکے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں جائیں گے لیکن جو رپورٹس دی گئیں وزیر اعظم کو اس میں کہا گیا کہ وہ ہر حال میں حکومت گرانا ان کا مقصد ہے اور حکومت کو وہ نہیں چلتا دیکھنا چاہتے اور اس کی وجہ سے وہ اسلام آباد کا رخ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جب ساری رپورٹس پیش کی گئیں تو عمران خان کو یہ کہنا پڑا اور ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ وہ تمام لوگ جو اس کسی بھی غیر آئینی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ہمارا سٹانس بالکل واضح ہے ہمارا موقف اس پہ بالکل واضح ہے کہ ان پہ بھی بغاوت کا مقدمہ بنے گا آرٹیکل سکس لگے گا مولانا فضل الرحمان کو تو ایک طرف سامنے رکھا گیا ہے لیکن وہ جو خفیہ ہاتھ انوالو ہیں اس میں وہ لوگ جو محلاتی سازشوں میں شامل ہیں اس حکومت کو گرانے کی ان سب کو عمران خان نے آرٹیکل سکس کے حوالے سے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کی حکومت یا اس آئینی حکومت کو قانونی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گرانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے تو یہ وہ ساری رپورٹس تھیں جن کی بنیاد پر یہ سارا کچھ جو ہے عمران خان کا موڈ کافی حد تک اگریسو ہے کافی حد تک وہ جرحانہ موڈ میں ہیں اور انہوں نے خود بھی اس کا حوالہ دیا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کچھ نہیں پتا وہ یہ جان لیں کہ تمام قسم کی رپورٹس جو ہیں اداروں کی طرف سے انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ مجھے پہنچ رہی ہیں چاہے وہ پارٹی کے اندر لوگ موجود ہوں یا اتحادی ہوں یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں تو عمران خان پوری طرح تمام حقائق سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو بھی ان کو کسی بھی سازش کا علم ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو رسپانڈ کرتے ہیں اس پر 
ایکشن لیتے ہیں یہی وجہ تھی کہ عاطف خان اور یہ سارے معاملات جہانگیر ترین کے حوالے سے مختلف خبریں آتی رہیں پارٹی کے اندر اکھاڑ پچھاڑ اور یہ ساری چیزیں وزیروں کو آگے پیچھے کرنا یہ ان رپورٹس کی بنیاد پر ہی کیا جا رہا ہے تو یہ تازہ ترین رپورٹ تھی جو وزیر اعظم کو پیش کی گئی فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے یہ تنبی جاری کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بہت کچھ پہلے بہت ہو گیا اب اور اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہلے جو آپ نے کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آرٹیکل سکس کی کاروائی آپ کے خلاف کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجیے اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ